Welcome to Apple Tree Channel. Hello, kids. Hello, my dear students. How are you today? I hope you are fine and you are ready to have our lesson. So today we are gonna to focus on listening skills. Сьогодні у нас з вами фокус буде зосереджений саме на аудіюванні. Сьогодні ми будемо розвивати наші аудіативні навички. І так, фокус on listening. Сьогодні ми з вами працюємо з підручником нашим на сторінках 25 і 25, 26, як ви бачите, так. Ну, тобто 25, 26, так, але тут дуже у нас багато буде саме завдань на listening. Спробуємо, звичайно, зупинятися і розбирати деякі складні, можливо, моменти. So, the first task. Talk with your partner on the following. Have you ever tried to get in touch with an old friend of your childhood? Чи коли-небудь ви намагалися знову спілкуватися зі старим товаришем свого дитинства? Why did you succeed? Чому і чи добре у вас це вийшло? Окей. So, um, actually, no, I haven't. I have never tried to get in touch with an old friend of my childhood. So, nowadays I am getting in touch and, uh, with my colleagues and with my new friends. So, what about you? So, what about your old friends? So, have you got only old friends or you're having the new ones? Nowadays, you're trying to make new friends. So, task two. Read the dialogue and guess the meanings of the words in bold. In bold, діти, це виділені. Чи розумієте ви виділені слова? І так. How long have you known each other? Як довго ви вже один одного знаєте? Present perfect tense, так. Uh, for about 10 years. Протягом 10 років. Why do you think you get on so well? Як ви гадаєте, чи, а, ну, чому ви, why do you think you get on so well? Get on це, чому ви, ви вважаєте, що ви ладите дуже добре, так? Why do you think you get on so well? Get on means to communicate, to have relationship. Because we have very similar personalities, тому що у нас подібні особистості. Ми однакові з моїм товаришем. So we like this, these, the same things. What do you have in common? Що ви маєте спільного? Отже, to have in common – це мати спільне. A lot of things. For example, we both love playing tennis. Багато речей, наприклад, ми обидва любимо грати в теніс. Do you ever argue? Чи ви коли-небудь сперечаєтесь? Argue – суперечка, супер, сперечатися. Not much, не багато. We usually agree about most things. Ми зазвичай погоджуємося у більшості речей. How do you keep in touch? Як ви тримаєте зв'язок? Keep in touch – тримати зв'язок. Usually by email and we phone each other occasionally. Зазвичай імейлом, та ми телефонуємо один одному інколи. Occasionally – це sometimes, синонім слова інколи. Sometimes. Do you think you will always stay friends? Чи ви вважаєте, ви завжди будете залишатися друзями? Yes, I'm sure we will. I certainly hope so. Я однозначно на це сподіваюся. Отже, get on – це ладити, добре спілкуватися. Have in common – мати спільне. Argue – сперечатися. Keep in touch – підтримувати зв'язок, stay friends, залишатися друзями. Окей, so we have read the dialogue and we've guessed the meanings of the words involved. So now let's do listening task. So listening tick the topics which are mentioned. Отже, ми зараз з вами маємо зробити аудіювання. Ми маємо помітити ті теми, які були згадані в аудіюванні. But first of all, so let's read the the whole, the, all the options, okay? An actor she used to like, актор, якого вона колись любила, який їй колись подобався, a friend she used to have, друг, який у неї колись був, a sport she used to play, вид спорту, в який вона колись грала, a teacher she used to hate, вчителя, коли, якого вона колись ненавиділа, a film she used to watch several times, Фільм, який вона раніше дивилась декілька разів. Отже, 
uh, which topics are mentioned. Які із цих тем в аудіюванні будуть згадані? So, listen to the dialogue carefully. I used to have a friend called Rosa. We were together at secondary school. When we were 16, she moved because of her father's job, but we kept in touch. We used to write long letters to each other. Email didn't exist then. I went to stay with her a couple of times, too. We lost touch after university. I'd love to see her again. We used to be really good friends. I used to hate a couple of teachers at school, but I suppose the one I hated the most was my French teacher. He was really horrible. I don't think he liked children or even teaching. He used to be rude to us, and he didn't explain things well. I failed French. It was the only subject I ever failed at school. I used to play a lot of squash, but I recently started playing tennis, and now I much prefer it. The problem with squash is that it's pretty hard and aggressive. The great thing about tennis is that it's outdoors, and I play doubles with three friends. It's less competitive and more fun. The only problem is you can't play when it rains. Okay, so the girl you so the girl mentioned mentioned. So the girl have has mentioned a friend she used to have, a sport she used to play, and a teacher she used to hate. So it was the teacher of English. So let's listen again and answer the questions. So when did she and Rose stop seeing each other? Коли вона і Роза перестали бачитися? When did they lose touch? Коли вони перестали спілкуватися? Так, коли вони перестали переписуватися вже? Why didn't she like the French teacher? Чому їй не подобався вчитель французької? What happened as a result? Що в результаті трапилось? So why did she stop playing squash? Чому вона перестала uh, грати в squash? Why does she prefer tennis? Чому їй подобається все ж таки зараз tennis? Okay, listen to this conversation again. I used to have a friend called Rosa. We were together at secondary school. When we were 16, she moved because of her father's job. But we kept in touch. We used to write long letters to each other. Email didn't exist then. I went to stay with her a couple of times, too. We lost touch after university. I'd love to see her again. We used to be really good friends. I used to hate a couple of teachers at school, but I suppose the one I hated the most was my French teacher. He was really horrible. I don't think he liked children or even teaching. He used to be rude to us, and he didn't explain things well. I failed French. It was the only subject I ever failed at school. I used to play a lot of squash, but I recently started playing tennis, and now I much prefer it. The problem with squash is that it's pretty hard and aggressive. The great thing about tennis is that it's outdoors, and I play doubles with three friends. It's less competitive and more fun. The only problem is you can't play when it rains. Okay. Так, тепер спробуємо розібратися у цьому, у цьому. So, uh, when did uh, she and Rose stop seeing each other? So, they stopped, they stopped seeing each other. When they were sixteen years old, years old. Коли їм було 16, вони перестали спілкуватися. Далі я встигла записати. So when did they lose touch? They lost uh, touch after university. Вони втратили зв'язок після університету. Далі about uh, French teacher. So why didn't she like the French teacher? So he was rude. Він був грубим and didn't like children. Yes? Mm-hmm. What happened as a result? Що в результаті трапилося? So she failed. She failed it, yes? Вона провалила іспит, здається, так? She failed. Uh, she failed 
і Ted School. Ну, щось не, не склала з нього. So, why did she stop playing squash? So, um, so, she stopped playing squash. Треба повністю так давати відповідь. She stopped playing squash. Squash. So, because it's... Uh, squash because... It's a hard game. Ну, це важка гра. Так, і so she told that uh, so it was quite hard for her to, so to play it. Um, mm -hmm. So, uh, why does she prefer to... And squash, uh, вона ще говорила про погодні умови, так? Uh, squash is uh, quite aggressive game, так? It's a hard game and it's an aggressive game. Агресивна гра. So, why does she prefer tennis? Um, she prefers tennis. She prefers tennis because um, it can be played. В нього можна грати. It can be played, played in do, um, indoors and outdoors. So it can be played with friends outdoors. А сквош, я знаю, що це, здається, indoor game, так? Це ж гра, яка, яку грають саме в приміщенні якомусь. Ну, ось ця гра. Як ви бачите, вона проходить у приміщенні. Так, indoors, and it's quite aggressive. Окей, okay, зараз розглянемо words for you. Слова, які ми вивчили з вами протягом сьогоднішнього року. A goal – мета. To argue – сперечатися. To succeed, to succeed, мати успіх у чомусь, to succeed, мати успіх у чомусь. Отже, ще раз, a goal, мета, to argue, сперечатися, to succeed, мати успіх, to get on well, добре ладнати з кимось, товаришувати з кимось. To have a lot in common. To have in common. Мати щось спільне. Якщо a lot, то багато спільного. To get or keep in touch. Залишатися на зв'язку. How do you keep in touch with your friends? By email or by social media. How, uh, to lose touch. Це втратити зв'язок. Отже, to keep in touch. Це бути на зв'язку. Так, підтримувати зв'язок. To lose touch. Це втратити зв'язок. To stay friends – залишатися друзями. To stay friends – залишатися друзями. Окей, okay, now we can peers. Think of a close friend of yours. Подумайте про свого а, близького друга. So ask and answer the questions. Поставте питання і дайте на них відповіді. На ці питання про свого товариша. So how long have you known him or her? Як довго ви його знаєте або її? I have known him for 10 years, for example. Where did you meet? Де ви зустрілися? We met when uh, we went to the kindergarten. Why do you get on well? Чому ви добре спілкуєтеся? So we have a lot in common. So we like the th same things. What do you have in common? Що ви маєте спільного? So, we like walking together. So, we like the same singers and bands. And we attend the same extra classes. So, do you ever argue? What about? Чи ви сперечаєтесь про щось? Yes, we do. So, we often argue about so what film to choose in order to watch it. How often do you see each other? Як часто ви бачитесь? So we see each other every day because we are classmates. How do we keep in touch the rest of time? So we keep in touch by using, for example, our social media, so by Viber or Skype. So how have you ever lost touch? Why and when? Чи коли-небудь ви втрачали зв'язок? Коли і чому? So... Yes, we've lost touch, uh, so it was uh, several years ago because we argued. We argued a lot, we quarreled, so and that's why uh, 
for maybe several years will be your enemies. But now it's okay. Everything is fine. So, do you think you'll stay friends? Як ти вважаєш, чи будете ви друзями? I think, um, yes, we do. So, I think that uh, we'll stay friends forever. Yes. Okay. So, working groups, the next task, share your ideas on the following items. Працюйте у групах і поділіться своїми ідеями з приводу цих питань. So, use the clues before, uh, below. So, what qualities do you appreciate in your friends? Які якості характера ви um, ці, цінуєте у своїх друзях? So, I appreciate friends who are honest, understanding, generous, kind, patient. Yes, and punctual. Yes. So what makes someone a special or best friend? Що робить когось особливим або найкращим другом? So a special friend shows uh, unconditional love, тобто любов без, в принципі, пояснення. Просто повага і любов без жодних причин, в принципі. Так, much patience, great loyalty. Loyalty – це відданість один одному, так? So willingness to help someone. Support you, yes, to be a shoulder to cry on. Я такий вираз, знаєте, що uh, my best friend is a shoulder to cry on. To be a shoulder to cry on. Ось це вираз, який позначає, що це моя опора, це моя підтримка, да? So, my friend is my support. So, for example, my best friend is Margot and she is a shoulder to cry on. Вона є тим плечем підтримки, на якому я можу поплакати сінколи. Ось дуже гарний вираз, я згадала з приводу дружби, так, friendship. Okay, I hope that all of you and everyone has a his or her special friend whom, who you appreciate. So, that's all for today. На цьому це все. На наступному році ми з вами поговоримо, тому що урок буде присвячений speaking. Нагадую вам, що уроки за підручником Оксани Карпюк 10 клас виходитимуть раз на тиждень, але одразу два уроки. Отже, кожного тижня ви будете мати два наступних нових уроки. Не більше, не менше. Тому, please, wait, будь ласка, чекайте. Я гадаю, що ми йдемо трошечки на випередження. Тому, Two lessons per week. I think that's enough. And uh, unfortunately, I have no time. I have no more time to record more lessons for you. So, пишіть свої, будь ласка, подобання. Ставте свої подобайки. Пишіть свої побажання в описі під цим відео, в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал. Діліться цим відео зі своїми товаришами, друзями, які теж навчаються за підручником Оксани Карпюк 10 клас англійська мова. Ну і, звичайно, за бажанням ставайте активними спонсорами цього каналу. Підтримуйте автора каналу для подальших звершень. На цьому це все. Чекаю вас на наступному році. Speaking. Поговоримо. Goodbye. See you later and be careful.